Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT POS Indonesia terus bergerak untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Hal itu ditunjukkan dengan mengeluarkan berbagai bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Salah satunya adalah bantuan langsung tunai yang disalurkan melalui PT POS Indonesia Persero, di mana penyaluran BST memasuki tahap ke-7. Pada tahap ke-7 di Provinsi Bali, 101.000 keluarga penerima manfaat akan mendapatkan BST. Adapun bantuan yang diberikan Kementerian Sosial ini adalah bantuan pangan non-tunai kartu sembako, bantuan sosial tunai kartu sembako non-PKH, bantuan sosial tunai, bantuan sosial beras. Direktur Utama PT POS Indonesia Persero, Faizal R. Jumadi, mengatakan pada tahap 1 hingga tahap ke-6 sebelumnya untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki alokasi 3.141.580 KPM dan telah terrealisasi sebanyak 3.081.138 KPM atau 98,06 persen. Sementara penyaluran BST untuk Provinsi Bali pada tahap ke-6 September 2020 telah tersalurkan sebanyak 598.448 KPM atau 99 persen. Provinsi Bali adalah provinsi di mana uh, sebagian besar ekonominya digerakkan oleh pariwisata. Sehingga ketika pandemi maka uh, provinsi ini sangat terdampak terutama di ekonomi pariwisata. Oleh sebab itu, pemerintah hadir dengan bantuan sosial tunai untuk memberikan insentif kepada para pekerja di sektor pariwisata yang terkena dampak. Jadi mereka banyak dirumahkan, kehilangan pekerjaan, sehingga nah, untuk menopang kehidupan para pekerja pariwisata tersebut, pemerintah hadir dengan bantuan sosial tunai. Jadi sampai tahap 6 di seluruh Bali, POS berhasil menyalurkan 99 persen dari target yang di, telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama Kementerian Sosial. Nah, hari ini adalah hari pertama penyerahan BST di tahap ke-7. Di tahap 7 ini provinsi, seluruh Provinsi Bali mendapatkan alokasi 100, 100 ribu keluarga. Dan khusus untuk kota Denpas, untuk Kabupaten Denpasar, itu alokasi sekitar 10 persen atau 10 ribu dari 10.000 keluarga. Pos Indonesia optimis penyaluran BST tahap lanjutan ini berjalan baik dan tuntas sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah dengan terus mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, memperbanyak titik layanan, memperpanjang jam layanan, serta memperluas kerjasama komunitas di daerah. Penyaluran dilakukan di Desa Dauhiyah Cani Abian Semal Badung dan dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI, Julia Ribatubara, hingga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Igusti Ayu Bintang Darmawati. Penyaluran ini juga ditinjau langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Penyaluran BST tahap ke-7 hingga 16 Oktober 2020 baru disalurkan untuk 500 keluarga. PT POS Indonesia berharap hingga akhir bulan Oktober semua bantuan terserap secara penuh oleh keluarga penerima manfaat. Cipayana Putra, Kompas.